அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் நம்ம அந்த நாட்டில் வந்து பழங்காலத்தில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த உணவு வேறு மத்தியில் ஒரு இன்பிட்வீன் ஜென்ரேஷனில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த உணவு வேறு இப்போ இருக்கிற கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி அப்படியே மாறுதல் வேற்று நாட்டு உணவுகளுக்கெல்லாம் அடிமையாகிட்டோம் நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் வித்தியாசமாக வேணும் நிறைய நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை பற்றி பரவாயில்லைங்க ஆனாலும் அந்த காலத்து உணவுகளில் ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை நம்ம மறக்காமல் இருக்கணும் அதை நம்ம மறுபடியும் இனிமேல் சாப்பிட்டாக்க ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் குறையும் அப்படிங்கிறதுனால எப்படி நீங்கள் பார்க்க போகிறது மாப்பிள்ளை சம்பா வெந்தய பூண்டு கஞ்சி அதுக்கு ஒரு கொள்ளு தவையல் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் மாப்பிள்ளை சம்பா வெந்தய பூண்டு கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் குருணியாக உடைத்த மாப்பிள்ளை சம்பா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு பத்து பற்கள் தேங்காய் கால் கப் அளவு கொள்ளு அரை கப் சிகப்பு மிளகாய் ஏழு தேங்காய் பால் விரும்பும் அளவு உப்பு தேவையான அளவு வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சிறிதளவு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படின்னாலே உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சாச்சு நம்ம நாட்டில் பாரம்பரியமான அரிசி அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டு உணவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம் பிடிச்சது தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அதை பற்றின விஷயங்கள் நான் தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுறேங்க இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்க கழுவி அதாவது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஒரு துணியில் பரப்பிட்டு நல்லா ஆறிய பிறகு இதை சின்ன மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் குத்தலுமா அதாவது குருணையாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பாவை இது வந்து சிகப்பாக இருக்குங்க இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அதுதான் ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த காலத்துலலாம் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லாதப்போ இந்த கஞ்சி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தனியாகவே வேக வைப்பாங்க பூண்டு வெந்தயம் இந்த குருணை போட்டு கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைப்பாங்க வெந்த பிறகு அதில் தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க இல்லை அப்படியே கூட உப்பு சேர்த்து குடிக்கிறவங்க உண்டு இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வந்ததால் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் சுலபமாக பண்ண முடியுது ஏன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் அதிக நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட இந்த தண்ணிக்கு வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போடுறேன் இது கஞ்சி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இதோட வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம் அந்த காலத்து ஆரோக்கியமான உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெந்தயம் வந்து முக்கிய இடம் வகிச்சது பூண்டு கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து இருபது பல் வரைக்கும் போடலாங்க அந்த பூண்டை வந்து அப்படியே தான் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க நான் இதில் கொஞ்சம் வந்து கொள்ளு தொகையிலுக்காக எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்த பிறகு முடிய வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து விசில் வைக்கணும் எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பாவை பற்றி நிறைய பேர் வந்து கேட்குறப்போ ஐயோ அது எப்படி சமைக்குதுன்னே தெரியல மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறது உண்டு இதை முதல் நாள் இரவே நீங்கள் ஊற வச்சுடுங்க மறுநாள் கடலில் சமைக்கிறதுன்னே ஒரு கப் அளவுக்குன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் தண்ணி பிடிக்கும் அந்த அரிசியை பொறுத்து அதுலேயே புழுங்கலரிசி குருணையாக இருக்கலாம் பச்சரிசி குருணையாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து மேல் தோலோடு இருக்கிறப்ப அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் நார் சத்து கிடைக்கும் முக்கியமாக வந்து உங்களுக்கு பி காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து இரும்பு சத்து இது எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கிறது அந்த காலத்துலேருந்து என்ன அது பாலிஷ் பண்ணலை இந்த அரிசி நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அரிசி இப்போ இருக்கிற மாதிரி பாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன போடுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால தான் ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் வருது ஆனால் கலராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ருசியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அரிசிக்கு மாறணும் மாறினாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இப்போ இது மூடி வச்சிடுறேன் வெயிட் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விசில் இப்போ ஆல்ரெடி கொதி வந்துடுச்சு மூடிய மூடிட்டு நான் வெயிட் வச்சுட்டேங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கிறேன் ஏன்னா இது ப்ரெஷர் பேன் அப்படிங்கிறப்ப அரிசி அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வேகிறப்ப மேலே பொங்கி வழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணில் குறைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாங்க அப்போவும் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் ஆனால் கஞ்சிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது அதிகமான குவான்டிட்டி போட்டுட்டு குறைவான தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் கொள்ளு தொகையில் பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறப்பயே இந்த காம்பினேஷனால் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் பேசலாம் கொள்ளு தொகையலுக்கு நான் வச்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கொள்ளு கொள்ளை முதல்ல தனியாக போட்டுக்கிறேன் மிளகாயை வந்து
நம்ம இந்த விஞ்ஞானத்தின் மூலமா நிரூபிக்கப்பட்ட இப்போ உண்மைகளை வந்து அவங்க வந்து அந்த காலத்துல அது மாதிரி இல்லாத காலத்துல இந்த மாப்பிள்ளை சம்பான் இதுக்கு பேர் கொடுத்ததே பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து அதாவது பொண்ணு பாக்குறதுக்கு மாப்பிள்ளை வர்றப்பயே அந்த மாப்பிள்ளை சம்பா தான் கொடுப்பாங்களாம் கல்யாணம் ஆன பிறகு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா ரெகுலரா சாப்பிட்றப்போ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனையே இல்லையா அது வந்து ஒரு நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையா இப்பயும் சொல்றாங்க இந்த மாப்பிள்ளை சம்பாதனால நிறைய பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் மலட்டுத்தன்மை இருக்காது ஆண்களுக்கும் மலட்டுத்தன்மை இருக்காது இப்போ கூட அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும்னா இது சின்ன வயசுலேருந்து ரெகுலராக நீங்கள் வந்து தினமும் சாப்பிடணும் அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் விதவிதமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைங்களா இப்போ இதை கொள்ளு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மனம் வருது இது வருப்படுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மனம் மட்டும் இல்லை ஒன்று ரெண்டு அப்படி வெடிக்கும் ப்ரௌன் நிறம் நல்லா மாறும் அதை பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் தொகையிலுங்க இதுக்கு நான் வந்து எந்த விதமாகவும் புளி இல்லாமையே ஜஸ்ட் தேங்காய் துருவலும் சிவப்பு மிளகாயும் பூண்டு பச்சையை பூண்டு சேர்த்து இதில் அரைக்க போகிறோம் இதை மட்டும் வறுத்துட்டு சிவப்பு மிளகாய் மட்டும் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ வறுப்பட்டுடுச்சு இந்த ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடுங்க இப்போ ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு மிளகாய் வறுத்துக்கலாம் நிறைய தடவை உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் மிளகாய் வறுக்கிறப்ப நெடி வராமல் இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு அதோடு போட்டுக்கணும் கல் உப்பு இருந்தால் ஒரு கல் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதோடு சேர்த்து வறுக்கிறப்போ உங்களுக்கு வீடு முழுக்கும் நெடி வராமல் இருக்கும் இது நல்லா வறுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு இதோட தேங்காய் துருவலும் பச்சையாக பூண்டு வச்சு அரைக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பத்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு போடலாம் இதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல்லுக்கு மேலேயே வச்சு அரைக்கலாம் இந்த பூண்டு பச்சையாக சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு முழு பலனை கிடைக்கும் இப்போ எல்லாம் தெரியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைச்சா கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனைங்கிறாங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறாங்க அதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பூண்டு ரொம்ப முக்கியமான உதவி புரியும் பூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அலிசின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது அதுதான் வந்து கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணது இல்லாமல் ரத்த குழாயில் கொழுப்பு வந்து படியாமல் தடுக்கிற சக்தி வாய்ந்தது இப்போ இந்த மிளகாய் வறுப்பட்டுருச்சுங்க ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த சூட்லேயே இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிறிஸ்பாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தொகையில் அரைக்கலாம் அதுக்குள்ளே இதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்ல விசில் சத்தம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இந்த பக்கம் கொள்ளு வறுத்தது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு மிளகாய் எல்லாம் இந்த தொகையில் அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே இந்த ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிடும் இந்த மிக்சியில் சின்ன மிக்சியில் முதல்ல கொள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகா இதோட பூண்டு இந்த தொகைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பூண்டு கூடுதலாக போடுவோம் தேங்காய் துருவல் தகுந்த அளவு உப்பு மற்ற தொகையில் மாதிரி இதுக்கு புளி சேர்க்க மாட்டோம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல முதல்ல வந்து மிக்சியை ட்ரையாக ஒரு தடவை ரன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இதை அரைச்சது பார்த்தீங்கன்னா கொரகுறப்பாக அரைக்கணும் முதல்ல கொள்ளை வறுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த வறுத்த கொள்ளு ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு வறுத்த சிவப்பு மிளகாய் தேங்காய் திருவல் பூண்டு மட்டும் பச்சையாகவே அப்படியே போட்டேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி கொரகுறப்பாக அரைச்சாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சட்னி மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதுக்கு வந்து தாளிக்க மாட்டோம் தேவையான அளவு பரிமாறத்துக்கு இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் ப்ரெஷர் வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த விசில் போயிட்டு அது பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் ஒரு கஞ்சி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த ஸ்டேஜில் அவங்கவுங்க விரும்புகிற அளவுக்கு தேங்காய் பால் போட்டால் போதுமானது கெஞ்சி அப்படிங்கிறப்ப அதிகமான உப்பு தேவை இல்லைங்க கொஞ்சம் போட்டாலே போதுமானது உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய் பால் போட்டால் போதுமானது இப்போ நான் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அது திறக்கிறப்பே ஒரு நல்ல மனம் பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இது குடிக்கிற மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூழ் மாதிரி திக்காக வேணும்னா திக்காக குடிக்
இல்ல இந்த மாதிரி குடிக்கிற மாதிரி நாக்க நம்ம டம்ளர்ல ஊத்திட்டு அப்படியே குடிக்கலாம் அவங்க அவங்க விருப்பம் இது கொஞ்சம் நல்ல சூடான பிறகு இறக்கலாம் இது வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்தது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் காலையில ஒரு கப் அளவு குடிச்சிட்டு போனாங்கன்னா மத்தியான வரைக்கும் பசிக்காது அந்த அளவுக்கு இதனுடைய குணங்கள் இருக்கு அதாவது அந்த காலத்துல நான் செஞ்ச விஷயங்கள் சொல்றேன் இதுல வெந்தயமும் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது பூண்டும் உடம்புக்கு நல்லது தேங்காய் பாலும் நல்லது இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு காம்பினேஷன் இந்த கஞ்சி வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்தது இதோட கொள்ளு துவையல் செய்யறப்ப ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட் ஆகும் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒரு நல்ல கம்ப்ளீட் மீல் மாதிரி நம்ம இதை எடுத்துக்க முடியும் இப்ப பாருங்க அதிக நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்ப இதை பரிமாறிடலாம் மாப்பிள்ளை சம்பா வெந்தய பூண்டு கஞ்சி கொள்ளு துவையல் இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியை ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்ல த தண்ணியை வடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நிழலில் உலர்த்திக்கோங்க அதுக்கு பிறகு அதை வந்து சின்ன மிக்சியில் போட்டு விட்டு விட்டு இயக்கி குருணையாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னாக்க அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொதி வர்றப்போ வெந்தயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மறுகொதி வர்றப்போ மூடி வச்சுட்டு வெயிட் வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க வெந்த பிறகு முடியை திறந்துட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து தேவையான அளவு தேங்காய் பால் கலந்து இறக்குனீங்கன்னாக்க மிக சுவையான மாப்பிள்ளை சம்பா வெந்தய பூண்டு கஞ்சி தயார் கொள்ளு துவையலுக்கு கொள்ள வெறும் வனையில் நல்ல செவக்க வறுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு சிவப்பு மிளகாய் வறுத்துக்கோங்க அதோட ரெண்டையும் சேர்த்து பூரிச்ச பூண்டு தேங்காய் துருவல் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேவையான தண்ணி ஊற்றி குர குறப்பா சட்னி மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க இந்த தொகையில் கஞ்சியோட பரிமாறினா மிக சுவையாக இருக்கும் மாப்பிள்ளை சம்பா வெந்தய பூண்டு கஞ்சி தயாராகிடுச்சிங்க அதுக்கு ஒரு கொள்ளு துவையல் இது ரெண்டு காம்பினேஷன் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தொகையில் வந்து நீங்கள் களிக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சாத்தில் கலந்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த கொள்ளுனுடைய மனம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த மாதிரி உணவை நம்ம நாட்டில் பாரம்பரியமாக அந்த காலத்துலேருந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நாமும் இந்த மாதிரி இனிமே ஆரோக்கியமான உணவை அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாக செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு பல விஷயங்களை சேர்த்து அதாவது ஆரோக்கியம் தரும் விஷயங்களை சேர்த்து ஒரு உணவை செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத்